Es gibt Dinge, die muss ich einfach nicht mehr sagen. Beispielsweise, dass Bruce Campbell einer der coolsten Typen aus der Schauspielwelt ist oder aber auch, dass die Tanz der Teufel Reihe für mich zu den absoluten Größen und Highlights des Horrorgenres zählt. Was allerdings Studiokanal jetzt im Jahr 2018 mit Tanz der Teufel 2 aka Evil Dead 2 aufgeführt hat, das ist tatsächlich etwas, das man noch einmal ganz deutlich betonen muss. Dieser Film wurde jetzt nämlich in 4K äh, remastered und hat zwei neue Auflagen bekommen. Einerseits eine remasterte Blu-ray auf Basis vom 4K Master. Außerdem hat man die Zeit genützt und natürlich auch gleich eine 4K UHD Blu-ray veröffentlicht. Für beide Editionen gibt es ein Steelbook. Das ist übrigens ein Steelbook, das es nicht exklusiv nur in Deutschland gibt, das es auch in einigen anderen Ländern gibt. In Frankreich zum Beispiel oder aber auch in England exklusiv bei Zavi, ähm, wo man einfach ähm, die, ich weiß es nicht ganz ehrlich, ob es dieselben Discs sind, wo man aber auf jeden Fall dasselbe Steelbook genommen hat. Der einzige Unterschied ist hier der außen anliegende Quarterslip mit hier hinten natürlich den ganzen technischen Details vorne, äh, dem FSK-Logo, aber das eigentliche Steelbook, das ist überall das gleiche. Und da weiß ich jetzt ganz ehrlich nicht, aus welchem Video ich gerade zu euch spreche, ist es das Sammlungsupdate ähm, von Anfang November 2018, ist es der Sammelsurium Clip, wo ich euch dieses Steelbook vorstelle, oder aber ist es meine Top 10 oder 20 Liste der coolsten und besten Steelbooks des Jahres, weil eines kann ich nach einem ganz kurzen Blick auf dieses Cover schon sagen, dieses Steelbook ist da drauf. Bis denn du deppert, was Studiokanal aus diesem Steelbook gezaubert hat, ist eine absolute Sensation. Ich liebe das Design, ich liebe das Artwork und ich liebe vor allem, was sie mit diesem Release gemacht haben. Weil nicht nur, dass diese Zeichnung von Bruce Campbell absolut grandios detailliert und wunderschön ist, finde ich noch dazu die Art, wie sich sein Körper quasi aus dem Baum entwickelt, großartig. Wir sehen das bekannte Haus, das bekannte Auto. Wir haben den inneren Bereich von äh, diesem Design, nämlich die Schwarz-Weiß-Zeichnung von Bruce Campbell, noch dazu mit einem partiellen Gloss-Finish versehen, was sich extrem edel anfühlt und macht. Außerdem haben wir den Hintergrund, nämlich einerseits ähm, die Bäume und den Wald da im Hintergrund und andererseits auch einen Teil von der Axt mit einem äh, metallischen Steelbook-Effekt und Schimmer versehen, sodass das absolut wirklich genial metallisch schimmert. Außerdem ist der Rest von dem Stilbuch quasi ein bisschen äh, im Necronomicon-Stil gehalten, mit Charakteren und Zeichnungen aus dem Film bei dem roten Bereich, wo übrigens beim Filmtitel unten ebenfalls noch ein bisschen Partial Gloss zum Einsatz kommt, ähm, bei dem roten Bereich ebenfalls mit nettem metallischen Finish, so dass vor allem, was ich extrem genial finde, wie hier bei bestimmten Betrachtungswinkeln die Augen der Dämonen mehr oder weniger aus dem Bild direkt rausschauen, das ist unglaublich gruselig und unglaublich Genial. Natürlich hier in dem Fall, ich weiß nicht, ob das irgendjemanden stört, mich stört es überhaupt nicht, natürlich auf ähm, der, dem Frontcover und dem Spine der Originaltitel des Films, weil eben dasselbe Stilbook auch noch woanders erscheint. Hinten dann ein weiteres ähm, Bild von einem Dämon, ebenfalls mit metallischem Schim äh, Schimmer bei den roten Flächen, beziehungsweise den durchschimmernden Augen. Wenn wir uns das Ganze im direkten Vergleich anschauen, dann sehen wir, dass dieser Rahmen mit den vier Gesichtern vorne und hinten exakt der gleiche ist, mit denselben Porträts und Zeichnungen, was vielleicht ein bisschen faul ist, wo man vielleicht ein bisschen mehr machen hätte können, was aber im Endeffekt finde ich bei diesem Design wirklich eine Kleinigkeit ist, über die ich mich gar nicht weiter aufregen möchte. In dem Sinne ähm, vorne quasi der normale, richtige Ash, hier dann äh, der dämonische, besessene Ash. Absolut geniale Idee, aber noch viel, viel genialere Umsetzung. Drinnen dann warten einerseits, wir sehen es schon wieder dieselben Rahmen auf uns, dafür aber bei meinem Release insgesamt drei Discs, nämlich einerseits die 4K UHD Blu-Ray, dann die normale Blu-Ray und zu guter Letzt auch noch eine Bonus Blu-Ray. Ähm, für alle, die sich das Steelbook nur mit der Blu-Ray Fassung gekauft haben, äh, die bekommen einen 2 Disc Release, wo nehme ich an, dann auch kein 3 Tray Steelbook verwendet wurde. Ebenfalls ziemlich genial hier das Innenartwork von dem Steelbook 
Zeitpunkt einerseits der lachende Hirsch, wirklich eine der gruseligsten und coolsten Erscheinungen aus dem Film. Andererseits, swallow this, Madam, äh, auf der rechten Seite auch hier wieder bei... Ähm, den Augen mit dem metallischen Schimmer sehr schön. Andererseits dieser auch wieder eingesetzt bei den roten Flächen. Aber was hier ganz besonders schön zur Geltung kommt, ist, dass bei diesen beiden äh, Bildern um sie herum so eine Art heiligen Schein Schimmer aus Metall ist, der sich, finde ich, ebenfalls wirklich großartig in diesem Steelbook Design macht. Ein absolut phänomenaler, großartig gestalteter Release. Einer der meiner Meinung nach besten Releases aus dem ganzen Jahr 2018 und vor allem eines, ich wage jetzt einmal zu prophezeien, meiner Top 3 Steelbooks des Jahres 2018. Ich weiß nicht, was noch alles kommt, habe gerade nicht den Überblick, was es sonst noch alles gibt, aber eines ist ganz klar, das ist eines der schönsten Steelbooks für mich, nicht nur, was das Jahr 2018 bereithält, sondern was meine ganze Sammlung zu bieten hat. Leider halte ich gerade das Steelbook in, die Hand, äh, in der Hand, sonst könnte ich Studio-Kanal noch zwei Daumen hoch zeigen. Wahnsinn!